ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਮਰਤਾ ਅਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਸ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਉਬਾਲਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਉਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਕਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਤਰਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਭੈਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਲੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦਾਦੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪਕਾਈ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਸੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਸਕਟ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਰਾਂ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਮਲਿਕਾ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਲ ਵਾਂਗ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਈ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿਸਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਮਾਜਾ ਇਹ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਸਕਟ ਫੜ ਲਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵਰਗੀ ਵਕਤ ਸਰਖ ਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮناسب ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁੱਝਿਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪਾਲੋ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਰਕ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਸ਼ ਛੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਿਆਈ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੇਸਟਲ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਗਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤਲਿਸਮ ਸਿਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਇਮਰੋਜ਼ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕਦੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾੜੀ ਦਿਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਭੱਦੀ ਦਿਸਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੈਸੇਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕੈਸੇਟ ਮੇਰਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਖਾਲੀ ਕੈਸੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਸੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਛਿੰਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਡੋਂ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੋੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਰੇਬ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕੰਦਲਾ ਤੇ ਨਵਰਾਜ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਸੀਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਆਵੇਂ ਅਮਰੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰਤਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਮਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫੁਲਕੇ ਵੱਧ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਟਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧਿਆਨ ਮੋੜਿਆ ਨਿੱਕੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਾਕਮੈਨ ਉਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਅਕਸਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਰ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅਮਰਤਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਅਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਤਰ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰਤਾ ਬੰਬਈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸੇਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਕਮਰੇ ਚੌਣ ਸਾਰ ਆਖਿਆ ਇਮਾ ਅੱਜ ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਜਸਵੀਰ ਲਈ ਡੋਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਨਾਮ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਡੋਕਲਾ ਵੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ
ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ